Bagaimana Islam bermula dalam masa kurang dari 10 minit? Okey, jadi jom kita kembali dalam masa bersama sisi ke negeri yang jauh-jauh dan lama dahulu iaitu Mekah di Arab kira-kira tahun 570. Mekah penting kerana dua sebab. Pertama, Kaabah di sana yang merupakan sebuah kuih puba yang dibina untuk menyembah Tuhan. Kedua, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah. Dalam video kali ini, kita dapat melihat perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan baginda contoh teladan terbaik dari seorang anak, seorang suami, diangkat menjadi Nabi dan seterusnya ketua negara yang memimpin sebuah negara. Di sinilah Islam bermula. Masalah sekarang, sisi tidak boleh menentukan kepada anda Nabi Muhammad SAW kerana ianya tidak betul. Sisi akan memberitahu anda kenapa dalam video ini. Tetapi sementara itu, inilah nama baginda dalam bahasa Arab. Pada zaman dahulu, Mekah adalah tempat tanpa ada undang-undang. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan mempunyai backup. Apabila ada backup, ramai orang besar yang kaya yang akan membelah sahaja siapa sahaja yang menghalang anda. Jadi tempat itu diperintah oleh keluarga yang paling berkuasa yang boleh melakukan apa sahaja yang mereka mahu dan agama di sini tidak membantu. Pada masa ini, Kaabah telah dipenuhi dengan 360 bahala yang tidak membantu sesiapa pun. Jadi ia adalah tempat yang suka untuk membesar seperti Nabi Muhammad SAW yang merupakan anak yatim yang miskin dan percaya kepada satu Tuhan yang anda tidak boleh nampak seperti orang Yahudi dan Nasrani. Baginda memanggilnya Allah iaitu Tuhan dalam bahasa Arab di sana. Anak Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum baginda dilahirkan dan ibunya meninggal ketika baginda baru berusia enam tahun. Baginda dibesarkan oleh datuknya Abu Muqalib dan kemudian apabila datuknya meninggal dunia, baginda hidup bersama bapa saudaranya Abu Talib yang dihormati oleh keluarga pemerintah kota. Jadi Nabi Muhammad SAW selamat buat sementara waktu. Nabi Muhammad SAW bermula sebagai seorang gembala kambing dan kemudian menjadi ahli perniagaan yang mengembara untuk membeli dan menjual barangan untuk golongan kaya. Bila baginda melakukan bawa pekerja untuk seorang janda kaya bernama Khadijah, dia sangat kagum dengan kejujuran dan kemahirannya sehingga mereka akhirnya berkahwin. Setiap tahun pada bulan Ramadan dalam kalender Islam yang berlainan kalender berbeza nama bulannya ada pesta besar-besaran di sekitar Kaabah apabila orang ramai melakukan korban kepada pahala. Nabi Muhammad SAW sangat membencinya jadi baginda akan keluar dari bandar dan tidur di dalam gua yang ditemunya di atas gunung berdekatan. Suatu malam Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah ketika Wum! Ada malaikat Jibril berdiri betul-betul di hadapannya. Baca, kata malaikat. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak boleh membaca. Jibril terus mendekatinya. Tiga kali dia berkata, bacalah. Maka, baginda membaca amanat dengan suara yang keras. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari setitis darah. Bacalah sesungguhnya Tuhanmu maha pemurah. Dia yang mengajar dengan pena Mengajar manusia Apa yang tidak diketahuinya Ini adalah mesej daripada Allah Tuhan sedang bercakap dengannya Seperti Tuhan bercakap kepada Bawa Nabi dalam kitab suci Yahudi dan Kristian Yang bermaksud Baginda juga seorang Nabi Mesej itu bertulisan sepanjang hayat Nabi Muhammad SAW Allah memberinya kata-kata untuk diucapkan dan Nabi Muhammad SAW membacanya. Kata-kata itu ditulis oleh sahabat-sahabatnya dan bertahun-tahun kemudian dikumpulkan dan menjadi kitab suci umat Islam iaitu Al-Quran yang bermaksud bacaan kerana Nabi Muhammad SAW membacanya. Berbalik kembali kepada malam kekuasaan atau malam penurunan wahyu, Nabi Muhammad SAW memberitahu keluarganya, kemudian sahabat-sahabatnya dan akhirnya semua orang tentang Allah. Bahawa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Bahawa Allah mahu semua orang dilayan dengan adil. 
Dan dipendekkan cerita apa yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini tidak begitu baik kepada keluarga pemerintah Mekah yang menyukai sesuatu seperti sedia ada. Anda lihat, Islam bermaksud ketaatan kepada Allah dan Muslim bermaksud seseorang yang mentaati Allah. Dan keluarga pemerintah Mekah ini tidak mahu sesiapa pun menguatuhi orang lain selain mereka. Maka orang beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu uh, Islam diberi kesusahan malah ada yang diseksa dan dibunuh. Beberapa daripada mereka berjaya melarikan diri ke Habasyah, Ethiopia tetapi kebanyakannya terperangkap di Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terpaksa menghadapi kematian isterinya dan kemudian hanya beberapa minggu kemudian bapa saudara itu pula Baginda merasa sangat sedih Lalu baginda pergi ke Kaabah Untuk berdoa kepada Allah SWT Dan pada suatu malam kemudian Perkara yang paling aneh telah berlaku Malaikat Jibril telah muncul Membawa baginda di atas kuda bersayap bernama Al-Burak Dan menebarkannya sepanjang jalan dari Mekah ke Baitul Maqdis Baginda berdoa dengan semua Nabi yang pernah hidup Kemudian baginda diangkat ke langit untuk bercakap dengan beberapa Nabi Dan seterusnya ke syurga Di mana Allah memberitahu Nabi Muhammad SAW untuk solat lima kali sehari dan kekal kuat Baginda telah kembali ke Baitul Mahdis dan kemudian terbang kembali ke Kaabah di Mekah Kita memanggilnya The Night Journey atau Malam Melatu Khadar Peristiwa tersebut telah memberi Nabi Muhammad SAW satu kekuatan yang sangat diperlukan dan juga kerana lebih banyak perkara suka yang akan bagi dia tempuhi di masa hadapan. Ada sebuah bandar lain yang bernama Yatwek. Orang di sana telah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW dan risalahnya dan menjemputnya bersama-sama penutupnya untuk menyertai mereka. Pada satu masa, umat Islam meninggal ke Mekah dan melakukan perjalanan berbahaya melintasi pada pasir ke Yatrik. Ia dikenali sebagai Hijrah. Nabi Muhammad dan beberapa sahabatnya tinggal di Mekah sehingga semua orang melahirkan diri dan kemudian membuat rancangan untuk mereka berhijrah. Tetapi, kata pemerintah Mekah ini membunuh Nabi Muhammad SAW selagi mereka boleh. Maka tujuh anak lelaki dari setiap keluarga dihantar pada tengah malam untuk menikah Nabi semasa baginda tidur. Tetapi baginda jauh di hadapan mereka dan ketika mereka masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW telah tiada. Penjajah telah dihantar untuk memburunya. Nabi Muhammad SAW dan sahabat baiknya Abu Bakar mengambil jalan bulatan untuk mencuba dan melepaskan kesan jejak. Tetapi penjejak itu sangat hebat dan perlahan-lahan mengejar mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di dalam sebuah gua dan berdoa agar tiada siapa pun yang menemui mereka. Penjejak mendapati gua itu dalam keadaan tidak pernah orang masuk jadi mereka tidak perlu bersusah payah masuk untuk mencari. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW berada di dalam fikir mereka kerana terdapat sarang labah-labah di permukaan gua dan seekor buang bersarang di pintu masuk. Jadi mereka pergi meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar yang dilindungi oleh labah-labah dan burung. Akhirnya Nabi Muhammad SAW selamat sampai ke Yatrik yang dinamakan semula Madinatul Nabi, City of Prophet, Kota Nabi. Tetapi kebanyakan orang hanya memanggilnya Madinah. Harus diingat, kebimbangan Nabi Muhammad masih belum berakhir. Terdapat tiga perpanggung besar antara orang Islam dan orang Mekah. Pertama, Puan Badar ketika Nabi Muhammad SAW dan hanya 313 orang lelaki menghadapi seribu tentera Mekah. Akhirnya, umat Islam menang. Alhamdulillah. Kemudian berlaku Puan Uhud yang mengalami kekalahan. Kerana beberapa orang lelaki Nabi Muhammad SAW mengingkari perintahnya dan melarikan diri semasa peperangan untuk menunggu kem orang Mekah. Dan oleh itu, orang Islam tidak dapat bergerak. Kemudian berlaku peperangan khandak iaitu peperangan parit. Madinah dilindungi tiga gunung jadi apabila kata Mekah serang ke atas kota itu, orang Islam hanya menggali parit yang dalam. Orang Mekah membuat perkemahan tetapi keadaan cuaca sangatlah buruk 
hujan yang lebat memadaikan api mereka dan angin yang kuat menyebabkan semua kiamah mereka. Akhirnya mereka berputus asa dan pulang ke Mekah. Semua ini sangat memalukan dan uh, mereka semakin hilang rasa hormat dari puak-puak tempatan yang berpusu-pusu menyertai orang Islam. Jadi perjanjian damai telah ditandatangi di Hudaybiyah. Tetapi tidak lama kemudian orang Mekah sendiri melanggarnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahawa sudah cukup dan tiba waktunya mereka melakukan serangan. Pada masa itu baginda mempunyai lebih dari 10000 orang. Baginda membawa mereka menyeberangi padang pasir ke Mekah. Maka pemerintah Mekah menyedari mereka telah melakukan kesilapan besar tetapi sudah terlambat. Apa yang mereka boleh lakukan ialah menyerah diri dan berharap tentera Islam membunuh mereka dengan cepat. Tetapi Nabi Muhammad SAW berkata tidak perlu ada peperangan lagi. Baginda menuju ke Mekah dan terus ke Ka'bah. Baginda menyelenggi tujuh kali berlawanan awacan dan menghancurkan kesemua bahala untuk mendedikasikan kesemuaan Ka'bah kepada Allah dan itulah sebabnya si tidak akan menunjukkan kepada anda Nabi Muhammad SAW. Kaum Muslim ingin menjelaskan bahawa mereka hanya menyembah Tuhan yang lain. Jadi mereka tidak mempunyai gambar Nabi Muhammad SAW. Sekiranya ada, pasti bagi dia pula yang menjadi pahala. Dan mereka tidak mempunyai gambar Allah kerana Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah.